வெல்கம் டு தமிழ் அமுதுணவு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சமையலில் சுவையான புதினா சாதமும் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவை கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் பத்து பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு அரைப்பிடி கை அளவு கொத்தமல்லி இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து அரிசி ஒரு டம்ளர் அரிசியை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் சாப்பாட்டு அரிசி தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன பாஸ்மதி அரிசி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சமையல் எண்ணெய் தேவையான நெய் ரெண்டு வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பத்திரி பத்து முந்திரி பருப்பு இது வந்து தேங்காய் பால் ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் கொத்தமல்லி புதினா இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் குக்கர் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க மூணு ஸ்பூன் எச எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கலாம் அங்கே நெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ பிரிஞ்சி இலை ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு பத்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம புதினா அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கல கலந்து விட்டுக்கோங்க பச்சை வாசனை போயிட்டு நல்லா கலவு சேஞ்ச் ஆகி வரணும் அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் கலரெல்லாம் நல்லா மாறி நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து அரிசி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த டம்ளர் தான் நான் ஒரு டம்ளர் அரிசி போட்டேன் இப்போ ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வைக்கணும் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் பாருங்கள் ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டேன் இப்போ ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ குக்கர் மூடி மூணு விசில் வச்சுக்கலாம் இப்போ குக்கர் மூடிய மூடியாச்சு மூணு விசில் வரட்டும் மூணு விசில் வரதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பார்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரைக்கு தேவையான பொருட்கள் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உரித்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சமையல் எண்ணெய் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் மிளகாய்த்தூள் கடுகு உப்பு மஞ்சள் தூள் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு பாருங்கள் குக்கர் விசில் வந்துருச்சு அது விசில் அடங்கட்டும் இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிச்சு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரிஞ்சிடாத அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பு நல்லா சூ அடுப்பு வந்து ஸ்லோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரிஞ்சிடாத அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கலர் மாறிடுச்சு டக்குன்னு நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டாச்சு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் 
தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு போட்டுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க சரி உப்பையும் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க பாருங்க நல்லா நல்லா வந்து வெந்துருச்சு எல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ வந்து ஒரு வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நல்லா உடச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு உடச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் அப்போ தான் உருளைக்கிழங்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உருளைக்கிழங்கும் மசாலாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம போயிட்டு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ குக்கரில் வந்து ஏர் போயிடுச்சு நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாதம் குழையவே இல்லை நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் சுவையான புதினா சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே இவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான புதினா சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே இவ்வளோ நல்லா இருக்குன்ட்டு சூப்பரான புதினா சாதம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தமிழ் அமுதுணவு சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்